嗨，大家好，我是大飞，现在的位置是酒泉市宿州区，这里是清水镇，今天天气还挺好的，最高温度三十度，现在是中午，起来收拾收拾东西，出发了。今天去酒泉市区，七十公里吧，收拾东西，准备启程。今天真是好热好热好热！哎呀，空气都是热的。昨天晚上要是从那个大树底下就好了，还可以多休息一会儿。这个位置就挡了一会阳光，中午的话就不行了。哇，这个车座子呀都烫屁股，特别烫。最少我估计得将近四十度，太烫了。出发酒泉市区，甘肃省排名第四的城市，酒泉。据网上查了一些信息哈、啊，就是以前霍去病西征匈奴的时候，皇上御赐美酒，他把这个酒倒到泉水里面，和将士们同饮，后人称其为这里。酒泉郡就由此而得名嘛。具体史料的话，我也没看，反正是甘肃省 GDP 的话排名第四名。看看这边物价怎么样，先去吃点东西，然后出发市区。今天比较热，明天更热，反正是一天比一天热，跟烤鸽似的。走在这个马路上，哎呀！十三块钱炒辣条，一个辣条都吃饱了，十三块钱，价格还是挺实惠的。今天天气好，没有刮沙尘，能看见远处的祁连山。大哥，哎，不用啊，好，谢谢了。我给他照个相。我我看到你前两天十二号说是要要到好多的城那边去的。他天天关注你的。我天天关注你。我走的比较慢。是吧？对。你你昨天十二号等于说没走，是十三号昨天你从高台那边过来的是吧？嗯，对，那那天下雨嘛。下雨是吧？对。你从哪进进到新疆？新疆吗？嗯。应该是敦煌，敦煌那边去吧。对，就前面敦煌嘛。这天太热了。还好还好。是吧？你们从湖北过来？我从从祁连那边过来的。行，谢谢啊。加油加油！再见。嗯。加油加油拜拜。注意安全。啊，你也注意安全，慢点啊。一个湖北的大哥，一家人出来旅行的，应该也是往新疆走。在路上正好又碰见了，再见。
热了，这一路到下河清镇还有差不多十几公里。哇，你怎么车倒了？你想那上旁边是吗？那个没有亲吻就倒下来了。来来来，来，嗯，这能搬吗？这里？哎，哪个？可以搬吗？正好正好是，哎呀，我我搬那个搬那个铁呀。哪个铁？搬那根铁。我我在后面搬可以不？来，一二三，哇，不行，有点沉，搬不动。啊，我看一下哈，我得从哪里？哎，那你看你，你把这个这个地方有有铁，就下面那个铁。对，看绳子这个地方，看你筋比我大一点，我来帮，帮这个。行，我来，我来看一下。来，一二一二，慢慢慢慢，一一二，不行，要卸一下东西。啊，真的两个人真搬不动，这车太重了。行，再来。拦个车吧，拦个车让他帮忙搬一下。好，我得来了。可以可以。三个人差不多。我山东的。两个人搬不动，帮个忙搬一下吧。搬不动，太重了这个车。上上了沙发要。这装备太多了。这这装备是空箱子，没有别的小东西。哎，你的装备太多了。哎呀，来。呃，在那个箱子不好搬，那试一下，三个人就舒服了。啊，扎一下，扎一下，扎一下。扎一下车。可以了吗？不，我上上上。把把腿支开。车没有，车没有。车再往前推一下。车一般没什么问题，都有东西挡着。就是倒了难扶，站起来。好好好，好了，来休息了。哎，休息一下吧。休息，休息了啊。你们哪里的？我重庆的。我山东的。山东的。哦，你山东的，啊，你骑行啊？对。他他搭车。好吧，大家你是骑行。自行车嘛。好好，再来一次。再见。妈妈啊。我我我也出发了。好，休。对。这个东西看着太多了，还好还好。今天咱准备去哪里啊？嗯，今天的话，前面有三个镇，然后我可能去中间那个。哦好，再见大哥。再见，注意安全。行，你也是。注意安全啊！再见。乡下河清镇，下河清以西瓜闻名，这里的西瓜特别好吃。每年夏天的时候，游客路过这里的时候，都会路过下河，然后去下河镇买几个西瓜尝一尝。这边路边也有很多，等会儿过去尝一下他们这边西瓜到底有多好吃。主要是这边是戈壁滩，它这个西瓜嘛，本身糖分就大，所以说种出来好吃。水分蒸发量比较大，昼夜温差比较大。这一块种出来的西瓜，就像哈密瓜一样甜。多少钱一斤？一块钱。没事，哥哥小的，我在这尝一下吧。别吃啊！对，可以，可以，可以，尝一点好一点的。那小的也一样甜吗？一样甜，小的比大的还甜一点嘞。夏河清的西瓜是很有名的。对，尝一下。刚走放那儿。刚走，我也走。三块三毛钱。嗯，三块三。这个小西瓜，割一下，尝一尝。你在干什么？看这个瓜皮有多薄。很薄很薄呀，就跟一层那个橘子皮稍微厚一点。哦，这是的。哎呀，瓜太熟了。好吃。
尝一下这个夏河青的西瓜。吃的很，那给你一块。哇，他不吃，他不吃，我们有这么多呢。他今天在家里还有，不是不是，家里还有一盆呢。沙瓤的，沙瓤瓜好甜呀、啊，名不虚传。而且皮特别薄，见过这么薄的皮吗？这边的话，日照比较长，而且早晚温差比较大，形成了这个瓜特好吃。一个武汉的一个大哥，然后这次从西藏开着电动车转了一圈跑这来了，到西藏，然后又到这里，三幺七，三幺七，成都，成都，成都到青海，青海，嗯，真的厉害，青海又到这边来了，嗯，就是旅游嘛，谢谢，谢谢，嗯，报组电话就是一百八十五公里，反正是路上注意安全。好的好的，都一样，嗯、都注意。再见啊，好，谢谢。行，注意安全，大哥。好了，走了。嗯。嗯这个大哥也厉害，电动车骑行了，这是第四年了，全国已经全部转严了。就剩下新疆了。这次新疆去转一圈，基本上全国各地都跑完了。今年的话，七十出头，精神可嘉。本来打算今天走个三十多公里的，现在才五点钟。九点钟天黑，就走到天黑吧。天黑的话，我估计差不多到九泉了，还有三十五公里，还挺快的。这一路路都挺好走的，就是稍微有点晒。我刚吃过，真的，大哥。没事，没事，哎，别客气了，客气吃吧。嗯，咱们都是骑车子的，啊。谢谢谢谢。休息一会儿，吃点瓜，休息一会儿。嗯、呃，太大了。不大不大，你就吃。哎，吃吧，就这样吃啊。你这大不大？你看着办，我不管。这干吧。谢谢谢谢啊，大哥。一看你这山东骑过来。对。骑了这多长时间？骑了有一年半了。一年半了。对。骑到这有一年半了，对我绕了，出门也就一年半了吧。对，出了出来差不多一年半了。一年半了。我从广西出发的。哦。广西出发一直就是这么骑着，走哪个城市休息一下。对。反正基本上就是全国各地一直在走，没没停下。有，你背着帐篷。对，露营比较多。今年多大岁数？三十出点头。嗯，行了，正黄了，正是时候。这个、不是这这个割割下，咱们一人一我们吃一点。我刚吃完，吃完完了以后，太大了这个。我吃了，底下休息休息一会儿，把瓜吃了。我们先走了。行行行，好，好，先休息一会儿。谢谢了哈，一路顺风。休息没事没事。啊，大哥又给了个瓜。哎呀，这一路就没住下，除了吃的就是喝的。休息一下吧，还有三十公里，吃了吧？这真是在国内西瓜自由啊！
，要是在日本西瓜皮都可以卖。在韩国，上千块钱，然后买几片西瓜。真的是要感谢吴明珠、吴奶奶，让中国实现了西瓜自由。你们也从。在这边休息一下，哇，这会太热了，都烤焦了。现在是总寨镇，还有十八点三公里。现在是下午的七点半，过去这个乡镇以后就到酒泉了。加油！嗯、这一路除了大车有一点多。路况还算是比较好，比较平整。今天的话，到达酒泉的话，七十公里，再有半个多小时吧，差不多就到市区了。还有十二公里，屁股都坐烂了。哇，这七十公里，基本上没住下。现在晚上八点钟，我估计差不多八点半能到。进城啦，进城啦！汉唐美食街，等一会是不是需要过来打下卡？前面就是钟楼，钟楼必须来打下卡，是不是？钟楼的对过，温振华仪，气壮雄关，西关生鲜市场，在这边把补给买好，差不多走个十几公里，找地方露营。这个城市里没有合适露营的地方，主要是还没关门，还挺好的。要是再来晚一点，关门了。买了点鸡腿，十三块钱的，让老板做好，做好回去找地方炒一下就行了。拿了几个辣椒，鸡腿全部都已经做好了，用水泡一下就 OK 了。熬了，啤酒、鸡腿、辣椒，就这些。北大河的风景真的是很漂亮啊！这个房子的倒影全部印到河里了，真漂亮。这过了北大河，这一路全都是路灯，十几公里。到嘉峪关了，我刚到嘉峪关市，这本地的两个姐，然后十一点了还没睡，在这等着，说非要晚上一起吃个饭。西北明珠酒庄建厂的时候，五几年吧，那时候就刚建厂的时候，从东北迁移过来好多工程人员，还有。上班工作的技术人员，那时候大批量的东北人都迁到了嘉峪关这块现在嘉峪关是地级市，它被酒泉包裹着。别看地方小，真正的地级市。像敦煌的话，还属于是一个县级市。甘肃 GDP 第一的城市，只不过面积小
，主要产业就是钢铁。今天晚上要一起吃饭的这两个姐，我来到以后一听，他们就是东北口音。以前父辈肯定是东北迁过来的，现在九钢已经经历了两代人的心血了，经营成国内。比较知名的戈壁明珠酒缸，今天晚上买的补给又吃不到了。晚上的时候我要把那鸡腿用水泡起来，要不然变味了。今天晚上在这边和毛姐还有刘姐，然后一起在监狱关，在这边吃个烧烤，在这里谢谢姐的深情款待。哎呀，不客气，客气我们都是铁粉，可以，可以，谢谢，谢谢。你们也吃，你们也吃。嘉峪关人民欢迎大飞。<笑>谢谢谢谢。别客气呀、啊。你们吃、啊。大口吃啊！我们肯定就是。好，谢谢。哎，让开我们了，你快吃啊！嗯、你别让我们看。吃辣椒可以不？啊？你吃辣椒可以不？辣椒可以。大姚吧，可以啊。好吧。这个是放了醋的，是肚子。你尝尝，这、嗯、吃给我凉了吧？这你大口吃啊！好好行。你山东人是吧？嗯，山东人都贼实在，快，别客气。东北人更实在。你山东啥地方的？临沂。实际上，东北人和山东人大部分都是一个组，好多都是闯关东过去的。对，山东过去不少那时候。嗯。我听你们口音就是，一开始见面就东北的嘛。东北口音。对对对。父辈都是。我们这是个移民城市。对，从原来西北来的，五几年的时候，然后过来的时候建这钢厂，对对对，迁过来好多东北人。谢谢，那个烤菜能拼不？可以，半把半把。好啊。这姐说，太费脚了，今天晚上专门给我点了个羊蹄子。每天骑自行车太费脚了，要要要吃个羊蹄子，<笑>吃什么补什么。<笑>哎呀，入乡随俗了。好，好欢迎欢迎欢迎。拜拜。这里是我今天晚上的露营地，这边比较通风。这个毛姐和刘姐给我找了一个，那边有公厕，有卫生间什么的，哎，可以露营。那边是个房舍用地，我感觉这边的话，因为房子比较少一点嘛。就是通风舒服，在这边住着，也安静。今天晚上就选择这边了。今天晚上又给他们添麻烦了。现在都已经一点钟了，我收拾收拾，睡觉了。这个鸡都已经化了，就这样吧。明天早上起来再弄，现在太晚了。明天早上起来以后，把它用水泡一下，洗一洗，抹一抹，然后把这个鸡炒了。今天时间实在是不晚了，睡觉了。明天的话，正常出发玉梅，中间是一百三十多公里吧，将近一百四，可能需要两天。明天我不知道又啥时候能起来，太晚了。明天再说吧。晚安，明天见。